আমার প্রথম সিমটম শুরু হয়েছিল আপনার ডান পার থেকে ওদিকে খারাপ দিয়ে যাচ্ছি হাঁটতে পারতেছি না আগে লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারছি বাড়িতে নিয়ে লাঠি নিয়ে হাঁটছি মানে সুস্থ মানুষ আর আমার কাছে এখন অনেক ভালো লাগতেছে যে আমি নিজে হাঁটতেছি নিজে টয়লেটে যাচ্ছি নিজে ব্রাশ করতেছি নিজে হাত দা ভাত খাচ্ছি খাইতেছি আমি তো কিছুই পারতাম না भर्ती छोड़ने जिबीएस बे कौन आर्तर एक जिन्हें कि आगे अपने सामने उन्नी যিনি শুধুমাত্র মুখ নাড়তে পারতেন মুখ দিয়ে খেতে পারতেন যদি কেউ খাইয়ে দিত হাতের একটা আঙ্গুলও নাড়তে পারতেন না একরকম প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই অবস্থা থেকে উনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন সাইকেল চালিয়ে আমাদেরকে ভিডিও পাঠিয়েছেন সাঁতার কাটছেন পুকুরে সেই ভিডিও পাঠিয়েছেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন গ্রামে দোকান দিয়েছেন দোকান পরিচালনা করছেন ব্যবসা পরিচালনা করছেন সব ঠিক আগের মতো হয়ে গিয়েছে ঠিক তেমনি আজকে আমাদের সাথে এখানে আমাদের উপস্থিত আছেন আমাদের আর একজন ভাই যিনি কিনা নিজেও একজন জিপিএস পেশেন্ট প্রায় অনেকটা ওরকমই অবস্থা হয়ে গিয়েছিল জীবনের প্রায় একরকম সব রকম আশায় ছেড়ে দিয়েছিলেন বাট আজকে উনি সুস্থ আছেন ভালো আছেন আসুন দর্শক একটু ওনার সাথে পরিচিত হই আমি কথা না বলে ওনার কাছ থেকে পুরো বিষয়টা আমরা একটু শুনি সেটা মানে সবচেয়ে ভালো হয় আসুন দর্শক একটু পরিচিত হয়ে নি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু স্যার আপনার নামটা একটু বলেন আমার নাম মোহাম্মদ মামুন মিধা মামুন মিধা বাড়ি কোথায় স্যার বাড়ি হলো বিক্রমপুর বিক্রমপুরে কোন লজন থানা আচ্ছা স্যার পেশাগতভাবে কি করেন পেশাগতভাবে আমি একটা ছোট ছোট ব্যবসায়ী আচ্ছা ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক ব্যবসা বিক্রমপুরে আচ্ছা সো ইলেকট্রিকের ব্যবসা ভালো মুভমেন্ট অনেক কিছু করতে হয় मन जुतो खुले তো বসতে পারতাম না আমি ভাবতাম যে হয়তো এমনি কিছু হয়েছে ও ঠিক হয়ে যাবে পুরো এক দুই দিন পরে আবার আসলো হাত তালিয়ে হাতে আচ্ছা আপনার আসলো হাতে এই হাতে আসলো হাত জিং 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 করতে পাও জিং করতে হুম হুম তো এক দুই তিন চার তিন আস্তে আস্তে বাড়তে ছিল আচ্ছা বাড়তে ছিল এখান থেকে দাম থেকে আসলো বাম সেট হুম হুম বাম সেটে থাকার পরে যখন বাড়ি টেস্ট ছিলাম তো ভাবলাম আবার ঢাকা আসলাম গেলাম বাড়িতে আসলাম কোনো সমস্যা নেই ढाका <laughs> उन्हें क्योंकि खराब दिए जा 
এগুলো প্রায় গেলো হাঁটতে পারতেছি না জিন জিন করতে জিন জিন করতেছি আগে যেরকম হাঁটতে পারতেন কষ্ট করে হাঁটছে না এখন হাঁটতে পারতেছি না আমি হাঁটতে পারতেছি না আগে লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারছি বাড়িতে নিয়ে লাঠি নিয়ে হাঁটছি হুম হুম তখন ডাক্তার কাছে আসি নাই মানে সুস্থ মানুষ ব্যবসা করতে সবকিছু করছেন হঠাৎ করে লাঠি হঠাৎ করে লাঠি লাঠির পরে এখন লাঠি দিও আর পারছে লাঠি দিতে পারতেছি না আমাকে দুইজন একজন ধরে নিয়ে डाक्टर चले भर्ती सम्पूर्ण এই যে আপনি একটা সুস্থ মানুষ ইলেকট্রিকের কাজ করেন ব্যবসা করেন নিজে মুভমেন্ট করছেন সবকিছু করতে পারছেন জি হঠাৎ করে এমন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না কোনো কিছু না জি হঠাৎ করে দেখছেন যে আপনি সম্পূর্ণ ভাবে ধীরে ধীরে প্যারালাইজড ধীরে ধীরে প্যারালাইজড হয়ে গেছে অনেকের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ধীরে ধীরে অনেক বছরে সে প্যারালাইজড হয় আফটারটা হয়েছে খুব দ্রুত সময় খুব দ্রুত আমার 10 দিনের মধ্যে হয়েছে করেন নি এমন কোনো কিছু হয় কিছু হয় না चिकित्सा चिंता हाटाचला सब बसते 
অনেক ভালো লাগছে স্যার সেই ঘটনাটা যদি একটু বলেন নিশ্চয়ই হঠাৎ করে আপনি একদিন বুঝতে পেরেছিলেন সেটা একটু বলেন এটা স্যার কি বলবো আর এটা তো বলার কিছু তাই স্যার আমার ঠিক আছে रुगी 97 97% मन जगह खुब दयाल लोक এখানে যারা থেরাপি দেয় তারা খুব ভালো ঠিক আছে যারা ম্যানেজমেন্ট আছে তাদের খুব ভালো অবশ্যই এখানে আসবেন সবাই আসবেন দর্শক ধৈর্য এই ধরনের চিকিৎসাগুলোতে প্রত্যেকের ধৈর্য থাকাটা অনেক অনেক বেশি দরকার আমরা অনেকেই দেখা যাচ্ছে ধৈর্য হারিয়ে ফেলি চিকিৎসার মাঝপথে আমরা চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে চলে যাই আমরা এরকম অসংখ্য পেশেন্টকে পাই যাদের ধৈর্যটা একটু কম দর্শক এই ধরনের পেশেন্টদের জন্য ধৈর্যটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট পাশাপাশি পরিবারের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি দরকার এই সময়গুলোতে যদি আপনারা যদি হাত না বাড়িয়ে দেন আপনার পরিবারের এই মানুষগুলোর জন্য তারা যাবে কোথায় তারা বেঁচে থাকার আগ্রহটা কোথায় খুঁজে পাবে আমার এই ভাইয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ওনার পরিবারের সদস্যরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সবসময় চেষ্টা করেছেন সার্বক্ষণিক তার পাশে থেকেছেন আজকে আমার এই ভাই উঠে দাঁড়িয়েছেন সব কাজ করতে পারছেন আমরা এই ভাইকে আবারও আপনাদের কাছে নিয়ে আসব যখন উনি সম্পূর্ণভাবে দৌড়াবেন সাইকেল চালাবেন সাঁতার কাটবেন এবং ওনার চেয়ে আগের সবগুলো কাজ উনি ফিরে যাবেন আবারও ওই ভাইকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসব আপনাদের আরও অনেক প্রশ্ন আছে অনেকেরই যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার পর তারা কেমন থাকেন সেই বিষয়গুলো নিয়েও আমরা ফুল ডকুমেন্টারি আপনাদের সামনে নিয়ে আসব অপেক্ষা থাকুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দোয়া করবেন আমাদের এই ভাইয়ের জন্য এবং আমাদের জন্য এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান যিনি অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই সকল পেশেন্টদেরকে সুস্থ করে তোলার জন্য স্যারের জন্য দোয়া করবেন কারণ স্যারের স্যার একজন উচ্ছিল্লা মাত্র অবশ্যই উপর আলার ইচ্ছা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কিছু সম্ভব না বাট স্যারের মাধ্যমে কিন্তু স্যারের হাত ধরে এরকম অসংখ্য রোগী সুস্থ হয়ে উঠছেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছেন এবং বেঁচে থাকার আশ মানে যে আশা সেটা তারা খুঁজে পাচ্ছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আসসালাম আপনাকে ধন্যবাদ আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন दीर्घजीवी हार प्रथम पदक्षेप ही हे सुस्थ्य निश्चित करा देह और मन भलो थकले भलो थे स्वास्थ्य हम रही आधुनिक जंत्रपा सठीक ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই
আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল